。键盘棋讲解是套路之王，红方是女青，黑方是蒋川。2021年上海杯第三轮精彩决战，那么红方采取的是五气炮进三兵走法，黑方也是平分马进三卒。这个变化我们都非常熟悉。对方走起了制衡车，接下来这棋呢，黑方也是飞游象。这儿对方出车以后啊，选择是车进三。那么文件的招法就是车二进六啊，双方在纠缠，马三进四的话，这是一路比较凶的招法。那么黑方就马二进一踩着炮，到这儿的话可以说啊，双方杀得很激烈。那么对红方来讲的话，其实它有一种变化，也是新式走法，就是车二进六。这步棋走下来之后呢，能够抢占点位。虽然说黑方可以吃一个子，但是红方可以先棋后取。那么这里就出车吃啊，对方就踩掉。所以这样一种棋的话。那么对黑方来讲，要及时对车才行，因为红方编码调整了中路啊，必然是加强中路攻势，所以这儿能够对掉的话，那么这个棋结局啊将非常满意。那么这个时候红方肯定会切入，黑方正常上马就可以了。对方踩掉之后，进车呢看似可以吃象，但是由于黑方车已经保住了炮，你没有吃双啊，他上马守就行。如果你打中兵一吃一踩就合棋。那么平车的话，目的是找机会，想要走一个对兵活马，黑方还不敢离开，否则杀中象，所以黑方这时候推炮就可以了。等对方对的时候啊，推掉，这儿有一步平炮牵住对方。那么你要走车打你象一将，你不走就打你马给你换，所以这个棋啊，双方均势啊。那么实战的话，这个棋进车过河，红方比较积极。那么黑方吃完之后啊，这儿就对车，所以这个变化应该说是只要对掉，那么双方都可以下。那不对的话，红方这个棋就很激烈了。黑方怎么防守呢？黑方同样是啊，推炮打车。红方这个棋呢就踩进来，那么将来这就是一个转换。换完之后呢，这边就是对炮。那不对的话，就得先要抽啊，这儿就落象。将军，哎，你要不是，他进车吃你的马，你这个马就退。然后呢，退车杀中兵就可以了。所以这路棋啊，应该说走下去啊，可以呢进行一个抗衡。那这儿看似好像红方一将啊把车给抽了，但是这个棋啊不怕，黑方可以走炮二平五将就进啊，到这里反捉你炮，那么你要敢闪，那车五退一，将来车五进三杀中是要崩溃。比如说你走这里吧，这一砍完之后你双向崩的连接，硬杀中是杀你，所以对方有炮不敢躲，那到这里眼看狮子就交换，交换了之后呢，这个棋可以反打一将，哎，这儿你补象，他瞬间就把你车给抽了。那么走得更凶一点呢，还可以拆炮继续叫杀啊，所以这路棋下去，黑方反而得子了。那么这棋是不行的，所以说黑方也可以应对啊。红方的话，这棋崩贪心啊，双方都可以下。这是最新的变化，九二进六啊，攻与守。实战的话，他走的是炮棋推一，那这个棋呢，黑方就抢占点位，顺势把红方车给锁住了。接下来红方的车没有作为，那么他就马进来，希望踩象进去吃双，这儿黑方也就补个是不让。那么红方把车赶快拿起来，守住河口，黑方就小左往过冲。这儿红方移形换位，那么黑方也就冲过去。对方不吃也不行呀，吃完之后有一步上马踩车的好棋。对方担心踩中兵，所以就啊退了一步。那这个棋啊，其实可以走进一步，准备掩护三兵过河，将来平兵啊吃炮这些手段。那么对方这个棋如果踩掉呢，这里可以捉一步啊。到这儿的话，那你们。这个马一闪开之后呀，他就可能会打向一将啊，直接切进来，这儿是有对杀的机会，所以呢，这个棋其实都不差。实战的话，他退一步显得消极啊，那么黑方就往下冲，拱着马，红方不得不退啊，黑方呢就进车，这里看着马很弱，你不敢吃，他打你啊，所以你坐不住啊，现在硬杀你的兵，横扫千军，红方也只好塞象眼，准备踩象啊，放手一搏，接下来黑方就吃。这儿的话，你踩象也啊，跳进来没有机会的，因为什么呢？他这个棋呢是有一个将来啊支势的手段，还有一个平车的手段。那么这样来吃着炮，你这个子肯定要丢子的。所以呢，对方这个棋他不能这么下啊，不能这么下，你就冲兵挡住他。你要一吃，把车陷在中间，再走开就破象。到这儿的话，黑方进车吃炮也非常稳健呀、啊，不给他机会。红方看住，强行要踩象。黑方这时候就选择了回马，准备吃马。红方到这里不踩也不行呀、啊，踩完之后啊，到第二个手段。刚才我们说到啊，平车吃，那你不让车过去，他就支势啊打你。所以这个车在左边啊，就炮在右边，要
威胁这个马，你马一退就没骑啊，他就把你马吃了，这样就失子了。所以对方这个棋呢，强行点进来想对杀，那么此时黑方就先吃个马，红方吃马之后要杀象，那么这里黑方呀，赶快把这炮吃掉，你杀一将，我上去要捉你的这个马。那么表面看起来啊，这一将之后还可以回马采居啊，把这个马逃开去吃对方的炮，但是这个棋。你根本没有这个机会啊！这儿黑方有一步上马的巧手，他挂脚杀棋，你不能不左势，等于白走，你只能不右势。那平炮一打，你就飞象。接下来这个棋呢，这个炮也可以打。简单一点的话，他就选择居三平二就可以了。这个炮下去没人挡呀，到这里非常尴尬。关键是卧槽马还叫着杀，所以呢，闷攻卧槽两步杀棋，对方就有知识才能解围。那跳一将上不来就有出。你还没采居，人家瞬间杀死啊，就绝杀了。所以这个棋你根本速度上来不及。那没有办法的情况下，到这儿他也不敢杀，就只能先把这个炮吃掉，哎，找机会呢进行一个防御啊，不让这个马出棋，然后呢再去啊吃象对杀。黑方就抢先逃一步啊，不给你杀将的机会，现在准备硬要吃你的马，这个马一走车就没了。所以对方这个棋呢，由于勺子他又不能对车。所以的话，这个时候强行把象吃掉，希望在砍士有所作为。不过速度实在太慢，打掉之后呢，你一吃，他这边有一个炮五进三，对方到这里也只能不右势，没有办法。接下来这棋仍然是马四进二挂脚杀棋，红方以为退车可以支援，那么这儿的话，这个棋啊，他本来是想走一个双车一线啊底线偷杀，但是你来不及，人家一步杀，那没办法情况下，他只能说是放弃坐杀。先守住自己的视角，那这样的话，以为啊就稳住了。不料黑方又下出惊天妙手啊，弃车回来。这招棋妙呀！你一吃挂脚杀了，你不能吃呀。蒋川无愧是套路之王啊！吕心中了飞刀之后非常痛苦。等你去吃马，这个时候跳马一将，你非电车不可。那么双车一线，形成一个经典铁门栓杀棋。到这里啊，吕心只好认输，蒋川获胜。这盘棋将近是甘拜下风。2021年的上海杯。第四轮精彩之局，红方正位统，黑方是吕心。开局是对兵，转一个单体马，对战是中炮。这种棋呢，后手补中炮，这种走的还是比较少一些啊，因为这种棋呢比较激烈，不容易控制。稳一点的话，就是飞一个象。那么实战我们来看，这里红方出局以后，黑方上马，红方就炮分开，黑方积极的招法就是上马。那么这路棋啊，红方可以平炮再出车，那么出车直接对的话，这也是种走法。这儿的话简化了局势，红方出车呢，准备啊控制点位，黑方也是把车赶快拿出。到这儿红方呢不急于定位，他是要把中路先补齐，因为呢担心对方这个马上来要威胁中路。那么到这儿以后，对方就平车守住啊，不让红方出车了，红方就车平三，准备杀出。黑方到这儿的话，选择一步到河口，守住不让。那红方炮就打边卒偷袭，对方这里啊一踩，那么顺势退回打车。所以到这里啊，你想守这个河口是守不住的。对方啊进行吃炮，这儿过去准备威胁对方。那黑方可以考虑先捉啊，把这个炮赶走，然后呢找机会再退窝心马比较好。实战他直接选择卒五心，这样的话被红方这个车杀出去不得了。红方直接可以杀，那炮二平三也是一种稳健的选择。对方退回之后呢，同样可以杀出去。局面到这里的话，应该来说这个棋红方就占优了。黑方这个棋呢，如果先退局回去，就可以多抢一步棋，将来还附有一个平炮啊的手段。但是呢，现在这个棋啊，他又不甘心退回防守，退一步想要强行的吃对方的这个中兵啊，炮打过来，走的比较凶。那红方又对一下。通过对子之后呢，由于你双马位置太差，红方仍然占优，黑方就不肯退回。那么这样一来的话，红方就冲兵准备去上马了，黑方不得不马跳出来，这儿的话就上。那么现在这个棋，对方是防止他对车啊，挡一步。那么进车呢，就准备吃中卒，对方在上。这儿一吃之后呢，他有一个将来啊推炮的手段，准备呢就是中路啊飞象打车。此时呢，这个棋红方采取的是先补士，准备呢找机会啊，这个车出老帅还可以反利用对方。那黑方就充足不让你过来。这时候呢，红方啊选择吃掉，黑方顺势呢进行了一个补象，把车赶走。
。那么追上个棋，红方就有闪，黑方这时候就飞象再捉一步，把你赶走之后呢，就可以踩掉你了。那么追上个棋，看似呢红方可以底线一将，那么这个棋啊，它可以落象解围。如果你要吃马，它可以平炮去看，你是上马的话，它上马刚好打车，所以这个车还没有点位啊。那这就是一些黑方的防守办法。所以红方不能够打草惊蛇，红方先走炮三金，找机会可以打中象。黑方这个时候就选择跳进来，准备卧巢平车叫杀。所以这个棋啊非常凶狠。到这里红方就先打了一将。黑方这时候啊如果落象的话，这个炮打过来刚好看住卧巢，所以黑方就选择回马，继续贯彻杀招。红方一看这个杀招太凶呀，守还守不住，就选择进去对。你不对，他一平车解杀还杀。所以黑方到这里不得不对，局面至此的话，应该说红方困住了黑方啊，明显是占优。黑方这时候进炮，试图呢顽强作战，红方就支势。这儿黑方跳一将之后就上来，甩炮的话，这是一个杀招啊，那就出来。对方选择这个象先连起来，接下来红方炮进一步，那么这儿的话就先挡住炮，随时甩开底线威胁。那么黑方呢就穿一将。这儿的话，这个棋就下，然后这个炮往回撤啊，调个位置，红方就拱兵，黑方又没棋走啊，你不能够老叫杀呀。把炮甩开之后呢，准备威胁一下，那么这儿只有上啊。现在这个棋再来，这个棋顿挫一下，调整一个位置。现在呢，这个棋上来，对方打将之后呢，选择一个换位啊，后面这个炮移形换位之后要叫杀，这儿出来。最终的话是点了一将啊，把这个子呢选择了上老将，他想把这个马跳起来。红方毕竟多打兵啊，他这个棋只要守住就可以了。现在呢推炮回来，这时候郑维通的时间已经非常紧张了，只剩下十几秒了。那么走一步加三十秒啊。那么吕青的话时间比较多，现在这个棋走的招法是推炮回去，这儿的话还想重炮利用，那么就上一步啊，因为你没有杀招啊，只虚晃一枪，没有棋啊。将他就出后炮平二，那么这儿的话，他选择招法就是继续出，对方上马踩炮，那红方就拱兵，一多七少。那么你本意想上马，但是问题你上不来，你换个炮也没用呀。对方就选择一个老将先归位，找机会呢先把炮推回去。此时呢，红方就甩过来啊，先把他牵住。那么这儿的话，对方赶快补士，防止呢这个底线啊重炮利用。接下来这棋红方就回马。那么到这儿以后啊，对方这个棋也是比较痛苦，他选择的招法是炮二进五将军，那现在这个棋就下来，再走一个炮二退五啊，这就上去，所以呢你这个棋暂时将不死，对方只好推炮，试图来一个重炮啊，找机会这个用上马的手段，一旦马三进四走出来，这个棋还有点棋，那红方这个棋就平兵啊，拱着你的炮，看你怎么走，那么看似黑方一将可以杀出重围啊。但其实呢，这个棋它进来就可以了。这边打着马，这边还拱着炮啊，对方这个棋也只能平一步去挡，不丢子。但是人家一打马的话，你这个马一走，这边肯定是要丢炮的。所以呢，到这里的话，对方也是无力回天了。所以的话，他不能这么走呀。他选择招法是炮二平四就忍。你忍的话，将军他进来啊，现在仍然是啊困着你。到这儿的话，吕青啊也已经不好下了。他正确招法就炮踩掉。防止底线重炮威胁，那这样的话，红方就把这个马打掉。将来这个棋解除了危险之后，那现在这个棋也是大占优势。那关键时候呢，对方一着急啊，他这个棋太难下了。结果呢，最后一秒走棋啊，判超时了。那这盘棋正为同获胜。